हमारे टीम मेंबर्स अकाउंट्स में कितने लोग हैं उनका ईमेल आईडी कांटेक्ट नंबर आपको डायरेक्टली ये सब एम्प्लॉय डेटा में तो है ही अगर आपको डायरेक्टली अगर फोन करना है तो उनके मेल आईडी जो है और एक डायरेक्ट नंबर है बेसिकली मैं मिहिर भाई और जो हमारा एसपीओ हेड है मिहिर भाई है मैं विक्की और मिहिर भाई वो पूरा टैक्सेशन अकाउंट्स फाइनेंशियल वगैरह सब देखते हैं सेक्युरिटी कंप्लायंसेस वगैरह है वो इशू देखते हैं फिर रूपांदे कविता है वो क्लेम्स का क्लेम चेकिंग रिइंबर्समेंट बिल्स एडवांस वगैरह वो सब हम देखते हैं तो बेसिकली आपका ज्यादा इंटरेक्शंस रूपांदे और कविता से ज्यादा होगा फिर जब वगैरह टैक्स वगैरह का इशू आएगा सैलरी वगैरह का कुछ भी होगा तो मुझसे और मीर भाई से रहेगा जब चक्का कटाना होगा तो रिटर्न भाई जब पैसे मंगाने होंगे तो रूपांदे और कविता टाइप का देता ये फंक्शंस है तो ये हमारी डिफरेंट सिस्टम है टिकी बुकिंग सिस्टम जब आप कहीं कोई अपना बेस सेंटर से दूसरी जगह पे जाता है तो बाय एयर रेलवे किसी तरह से तो उसको सबसे पहले टिकट बुकिंग सिस्टम एंट्री करनी पड़ती है किसी ने यूज किया हुआ टिकट सिस्टम कंफर्टेबल है कुछ क्वेरी है फिर दूसरा है एडवांस सिस्टम आप टूर के लिए जा रहे हैं या सपोज कोई दूसरे पर्पज से आपके वहां पे आपके सिटी में सेमिनार हो रहा है तो आपने कुछ अगर एडवांसिस वगैरह लिए हुए हैं तो उसके लिए ये सिस्टम है एडवांस सिस्टम अगर टूर के लिए दो वहां पे दो बटन होता है टूर और जंगल कर अगर आपने टूर लिया लिखा हुआ है टूर के लिए ले रहे तो टूर को टूर सेलेक्ट करना है अगर कोई दूसरे पर्पज से ले रहे तो आप जंगल सेलेक्ट करना फिर टूर एक्सप्रेस एक बार आपका टूर कम्प्लीट होता है फिर आप अपना वापस बेस सिटी में जाता है तो आप जो भी रिपोर्ट फाइल करते हैं तो टूर सिस्टम आपको एंटर करना होता है दूसरा टूर सिस्टम एक ऐसा है कि अब अगर जैसे ही अपना कंप्लीट टूर होता है और आप सेम डे कर देते हैं रिपोर्ट सबमिट तब आपको टू परसेंट रिवॉर्ड मिलता है और जो भी आपका एक्सपेंस क्लेम किया है आपने वो टेन थाउजेंड रुपीज है तब आपको टू परसेंट ज्यादा मिलेगा पैसा सेम चीज अगर नेक्स्ट डे करता है तो वन परसेंट है फिर अगर वन वीक तक नहीं करता है तो कुछ भी नहीं मिलेगा फिर और भी वन वीक है तो फिर पेनल्टी स्टार्ट हो जाएगी तो वो सब डे सिस्टम बताया हुआ है एम्प्लॉय मेटीरियल में कब से पेनल्टी स्टार्ट होगी कब से रिवॉर्ड वगैरह होगा तो क्या है आपके लिए अच्छा रहेगा वो भी बार देखते हैं टूर एंड डेट इज द लास्ट डेट ऑफ रीचिंग द डेस्टिनेशन यस रीचिंग द डेस्टिनेशन आह लोकल एक्सपेंसेस सिस्टम टूर के अलावा तो आप अपने बेसिकली में जो एक्सपेंसेस करते हैं कूलर का प्रिंटिंग स्टेशनरी का कन्वेंस वगैरह होता है स्कूल्स में विजिट होती है सपोज दूसरे पर्पस से आप जाते हैं कहीं पे तो जो भी एक्सपेंस आपको बता सबमिट करना होता है ये लोकल एक्सपेंस में आप आपको एंटर करना होगा और लोकल एक्सपेंस में ऐसा है कि मंथ एंड में आपको सबमिट करना है सपोज जुलाई महीने का एक्सपेंस क्लेम है तो आपको टेन अगस्त तक करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर टेन के बाद करेंगे तो पेनल्टी लगता है वहां पे तो जो भी पर्टिकुलर महीने का विद इन टेन डेज में आपको सबमिट करना होता है एक्सपेंस क्लेम सॉरी तो जैसे ही हमको बिल्स मिलते हैं हम चेक करते हैं मिल जाएगा बिल्कुल स्टेटमेंट है जैसे आप यहाँ पे आपने कितने एडवांसेस लिए हुए हैं कितने टूर सबमिट किए हैं कितना लोकल एडवांस लोकल क्लेम्स किए हुए हैं तो दूसरी तरह से आपने डायरेक्टली बिल पेमेंट कर हुआ है तो पूरा डिटेल्स आपको ये क्लेम समरी सिस्टम में वहां से मिलेगा और सबसे ऊपर एक चीज आती है कि अगर सपोज किसी ने एडवांस लिया है तो वो बताएगा कि आपके पास इतना एडवांस है अगर आपने क्लेम सबमिट किया पैसा ये से बाकी है रिम्बर्समेंट करना तो वो क्लियर बता देगा आपका इतना पैसा बाकी है अब कभी भी आप जाके देख सकते हैं वहां पे कि क्या स्टेटस है मेरा एडवांस ले, लेना है मुझे लेना है क्या है तो एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कोई भी कहीं से भी वो देख सकता है अगर आपका खुद का जो भी क्लेम है पूरा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा अगर पर्टिकुलर कोई एडवांस लिया हो किसी ने टेन थाउजेंड रुपीज एडवांस लिया है एट थाउजेंड उसका टूट का खर्चा हुआ है तो मैंने एट थाउजेंड एडजस्ट किया है और बाकी का उसका लोकल क्लेम के सामने एडजस्ट किया तो वहां पर भी वो सिस्टम शो करेगा कि भाई ये इस तरह से एडवांस का इस तरह से एडजस्टमेंट हुआ है और लोकल क्लेम में भी वो बताएगा एडवांस का इस तरह से एडजस्टमेंट जो बाकी का पेमेंट किया तो आपको क्लियर हो जाएगा अगर आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिएगा तो आपको अच्छा रहेगा हाँ इट शुड भी 
जैसे ताकि हम चेक क्लेम चेक करते हैं और सेम में रिइंबर्समेंट्स करते हैं तो उसी टाइम आपको मेल चला जाएगा जैसे हम सिस्टम में डेटा स्टोर करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये पेमेंट हो गया है आपको शाम को मिल जाएगा या नेक्स्ट डे मिल जाएगा पैसा उसको फिर टैक्स डिक्लेरेशन जिन लोगों की टैक्स लायबिलिटी ब्रैकेट में आता है इनकम सैलरी इनकम उसके लिए हमने इन्वेस्टमेंट्स फॉर्म बनाए हुए काफी लोगों को मिला हुआ है और अब नया फॉर्म बना के सबको मेल करने वाले हैं आइडियल ये अगस्त में करें फर्स्ट वीक के सितंबर में करें उसमें क्या होगा इसमें आपको बता दूं कि आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट बताना होगा कि मैं इतना इन्वेस्ट करना करता हूं फिर आपको आप उसके बाद आपको फिर मार्च तक आपको इतना इन्वेस्टमेंट्स करना होता है और आपको प्रूफ देने होते हैं उसका अब जो भी इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन बताएंगे कि इतना इन्वेस्ट करेंगे उसके बेस पे हम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे और उसे इसके इस हिसाब से आपका टैक्स काटे हर महीने अभी जो गूगल डॉक्स के साथ टीम वाला हां बस वही था वो मेल करेंगे अभी वो सिस्टम नहीं बना हुआ एक्चुअली वो अभी वो और फिर बताएंगे कितना आपका टैक्स बन रहा है पर मंथ सबके पास जो अपॉइंटमेंट लेटर होगा उसमें बेसिक एच आर एम कन्वयंस फूड अलाउंस और मेडिकल एक्सपीरियंस करके ये पांच चीजें वो कॉमन है हर एक में हर एक एम्प्लॉय में उतना तो मेरे होगा ही होगा कम से कम तो वो उतना आपका इनकम होता है फिर एक दूसरा होता है कि सपोज कोई लैपटॉप अलाउंस एड करता है सपोज किसी को इंसेंटिव मिलता है दूसरा कुछ भी है तो वो उतने उसकी इनकम एड होता है सपोज बोनस मिलता है दिवाली के टाइम पे या फिर किसी ने वन ईयर कम्प्लीट किया उसको एल मिलेगा तो ये पांच के अलावा जो भी कुछ एडिशनल मिलता है रिमबर्समेंट के अलावा वो सब चीज उसका आपकी सैलरी इनकम मिली जाएगी ग्रॉस सैलरी इनकम उसमें से क्या होगा कि आपका मंथली पीएफ कितना है वो कटता है फिर प्रोफेशनल टैक्स हमको देना पड़ता है वो डिडक्ट होगा उसके बाद होगा इन्वेस्टमेंट आपने किस तरह से इन्वेस्टमेंट शो किया कोई किसी ने रेंट का बताया हुआ है किसी ने खुद का घर का लोन लिया है तो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है प्रिंसिपल अमाउंट है एंड सपोज दूसरे इन्वेस्टमेंट है कुछ डिपोजिट परचेस किया है एल में वो सब आपका कैलकुलेशन वो होगा उतना जो भी टोटल होगा उसमें लेस होगा फिर क्या होगा कि उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट होगा और वो फाइनल होगा एलटीएफ है सॉरी एलटीएफ हां एलटीएफ है इसमें क्या होता है कि सपोज किसी का एलटीएफ बैंक का और उसने एक टूर किया हुआ है 15000 रुपीस का ओके okay? तो मतलब वो पर्सनल टूर अपने फैमिली के साथ और उसने कंपनी में छुट्टी लेनी होगी होने चाहिए तो उतना 15000 का उसको नहीं मिलेगा बगैर बाकी का जो टेंथ आउट नोटिस है उसके ऊपर टैक्स बनना पड़ेगा कुछ जो नॉर्मल उसको टैक्स ब्रैकेट में आता है जो भी हाँ जो भी ब्रैकेट में आता है उसके हिसाब से टैक्स बनना पड़ेगा और अगर क्लेम नहीं किया तो उसने नहीं किया तो उसको पूरा पूरा ट्वेंटी फाइव उनके होगा उसके ऊपर टैक्स यस यस मैं वो उसी पर आ रहा था तो स्लैब वाइज होगा कुछ कंपनी वो फोर्टी परसेंट नहीं हम हमेशा नहीं करते हैं फिर जो भी टैक्स ब्रैकेट में होता है उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होता है एक डेढ़ मिलेगा उसमें थोड़ा फॉर्मूला इंटरप्रेस का तो शायद ट्वेंटी या ट्वेंटी टू थाउंड के आसपास हो जाता है पर मंथलेशन होता है वगैरह तो उसके हिसाब से थोड़ा कम रहता है एग्जैक्ट एचआर नहीं होगा सर हमारे सीटीसी और इन हैंड में जो डिफेंस आता है वो कौन कौन सी होती है सर आईडी ये पांच बेसिक कंपोनेंट बता दिया ना मैंने आपको बेसिक एचआर है कम्युनिकेशन है हां सॉरी कन्वेंस फिर ब्लॉक कौन सा फूड अलाउंस और मेडिकल ये पांच है उसमें से पीएफ कटता है और प्रॉफिट का टैक्स कटता है और जो अब बोलिए जो जो एलटी है वो आपको उस टाइम आप अपना अपॉइंटमेंट देखिएगा उसमें लिखा होगा कि एलटी है वो बने कंप्लीट करना उसके बाद मिलेगा बोनस तो के दिवाली टाइम पे मिलेगा फिर ग्रेजुएटी है अगर कोई एम्प्लॉय फाइनेंस कंप्लीट करता है तो उसको ग्रेजुएटी मिलता है 
वो कंपोनेंट है तो पीएस जितना हमारी सैलरी सीडीसी से कटता है उतना कंपनी पे करते हैं यस यस क्या होता है हमारी सीडीसी से पे होता है नहीं नहीं वो कंपनी उतना पे करती है वो कंपनी क्या करती है आपको नहीं पे करती है वो सीधा पीएफ डिपार्टमेंट को पे करती है अगर सैलरी सीट देखेगा उसमें पीएफ का पता आएगा प्रोफेशनल टैक्स प्रोविडेंट फंड करके तो वो आपका खुद का कंट्रीब्यूशन है कंपनी क्या करती है उतनी एक्सेंट है हम पीएफ डिपार्टमेंट को देती है और अभी पीएफ डिपार्टमेंट ऐसा हो गया है कि हमको आपका एम्प्लॉय का पूरा डेटा देना पड़ता है कि ये एम्प्लॉय है उसका एजीसी कितना है इसके ऊपर पीएफ कैलकुलेट होगा फिर पीएफ डिपार्टमेंट सजेस्ट करता है आपको इतना इतना पैसा देना है हम अभी पहले जैसा नहीं था कि हम खुद अपने आप कैलकुलेट करें और वर्क में उनके वहां पर फाइल अपलोड करना पड़ता है फिर वो डेटा को देते हैं कि इतना टोटल भरना है आपको खर्चा उसके हिसाब से हम पेमेंट्स करते हैं जब सर वो 1.5 कर दे सॉरी ये लगा हां ये हां वो 1.5 में आता है पान नंबर ये इंपोर्टेंट चीज है अगर आप लोगों ने सिस्टम में नहीं डाला अपना पान नंबर तो ऐड कर दीजिएगा क्योंकि क्या होता है कि हम जो टैक्स काटते हैं तो एवरी क्वार्टर को डिपार्टमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होता है कि मैंने ये एम्प्लॉय का ये पान नंबर से इतना पैसा मैंने काटा हुआ है अगर आप आपने नहीं दिया तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा हमको ज्यादा टैक्स करना पड़ेगा और करेक्ट पान नंबर डालेगा वरना किसी दूसरे को क्रेडिट मिलेगा उसका टैक्स आपका कटेगा एडवांटेज किसी दूसरे को मिलेगा तो ध्यान रखिएगा आप देख लीजिए बट आप आप इनकम टैक्स या एनएसडी के सेक्टर देख लीजिएगा कि कौन सा पान आपके लिए वैलिड है वैलिड सेकंड वाला होगा मोस्टली सेकंड होगा हां तो सेकंड वाले पे चले गए क्योंकि क्या है कि हम हम हमको वही करेक्ट आएगा वरना हमारे वहां पे एरर आएगा कि ये इनकरेक्ट पान नंबर है हम जो वैलिड फाइल करेंगे उसमें डेट डिटेल्स आएगा कि ये इनकरेक्ट पान नंबर है इस पहले जो वीडियो आएगा तो जो लेटेस्ट वाला होगा वही डालेगा और आप अपने से भी चेक कर लीजिए इसको ये जो मैंने लिंक्स बताई वो सब कहां पे है तो आप मेन पेज है वहां पे एम्प्लॉय की लिंक्स है उसमें सब डिटेल्स आ जाएंगे तो ये डेली बुकिंग सिस्टम ये बार में दिस क्रेडिट कार्ड 1.8 परसेंट हाँ वो चालीस में डाल दीजिए ना अगर आप क्रेडिट कार्ड के वो जो पे करते हैं उतना तो ये कहाँ पे ऊपर होता है कमीशन एक्सेप्ट कर तो वो ये है यहाँ पे डाल सकते हैं वो तो चालीस में डाल दीजिए सर टूर के अलावा ये टिकट सिस्टम में भी डालना पड़ेगा टिकट हाँ जैसे ही पहले टिकट बुकिंग सिस्टम में डालना पड़ता है आप जैसे ही टिकट बुक करते हैं सबसे पहले टिकट बुकिंग में डालना पड़ेगा फिर आप टूर पे जाएंगे तो ये टिकट में जो भी हमने एंट्री किया है वो शो करेगा अगर हमने एंट्री नहीं किया तो नहीं शो करेगा तो बाद में एंटर करते हैं टूर के बाद नहीं जारी करना पड़ेगा ना अपना टूर रिपोर्ट का सबमिट होगा टूर के बाद टिकट डाउनलोड करना पड़ेगा पहले टिकट सबमिट करना पड़ेगा फिर वो टिकट सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर टिकट शो शो करते हैं पर टिकट कलेक्शन इज लिमिटेड 100 रुपीस हां और हमारा ब्रोकर 300 लिया है तो तो वो हंड्रेड रुपीज ही अलाउड मिला है दूसरा तुम्हारा जो क्वेश्चन था कि टूर कंप्लीट करता हूं मैं उसके बाद कर सकता हूं तुम कर सकते हो उसके बाद अगर कई बार क्या बेस्ट ऑप्शन है कि तुम पहले ही ऐड कर दो अगर जब कोई भी पहले तुम ऐड कर देते हो तो विद इन टूर तुम सबमिट कर सकते हो अपने डेली लिस्ट का एक्सपेंस भी ऐड कर सकते हो उसमें सेव ऑप्शन होगा सबमिट होगा तुमको सिर्फ सेंड सेव बटन सबमिट करना है तो तुम्हें लास्ट में प्रॉब्लम नहीं होगा डेली लिस्ट ऐड करना है सबमिट नहीं करना है लास्ट में यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है बेसिकली ये एग्जांपल इस तरह से है कि जब कोई बाई है ज्यादा और उसकी एलिजिबिलिटी से ज्यादा उसको क्लेम करना है तो किस तरह से क्या करना पड़ेगा तो नॉर्मली यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई अहमदाबाद बैंगलोर प्रिंटेड एम सेवन सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज सिस्टम क्या करता है आपकी एलिजिबिलिटी खुद कैलकुलेट कर लेता है और यहाँ पे शो करेगा कितना आपका एलिजिबिलिटी है और जब ये ये इससे बढ़ जाता है सौ हंड्रेड है तो आपको बताएगा कि आपका इतना ज्यादा पे करना पड़ेगा टू नाइन मंथली फिर ये ऑप्शन है रिक्वेस्ट फॉर क्लेम एलिबिलिटी 
अगर आपको सपोज एसपीओ ने बोला है कि नहीं ये अर्जेंट है जाना ही पड़ेगा आपको करना ही है तो उस केस में आप और ये अप्रूवल लिया हुआ है आपने तो आप ऐसा इस तरह से क्लिक करके पूरा का पूरा अमाउंट क्लिक कर सकते हैं मगर कई बार क्या होता है कि कोई बोलेगा नहीं मैं तो अपना खुद का बेयर करूंगा तो उस केस में उसको टीक नहीं करना फिर दूसरा ऑप्शन ये पेमेंट्स किस तरह से करता है कई बार ये सब कई ऑप्शन होते हैं अगर सपोज दो लोग जा रहे हैं और एक पर्सन ने टिकट बुक करवाया है तो जिसने पे किया उसका इनाम लिखिए क्योंकि क्या है पेमेंट उसको जाएगा तो भी लिख रहा हूँ प्रॉब्लम नहीं है क्रेडिट कार्ड कर सकते हो ना क्रेडिट वो ही वहां तो वो बैंक से ही हो वो करना पड़ेगा उसके लिए हम हेल्प नहीं कर पाएंगे नहीं हम बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड किसी का भी ले सकते हैं एच डी एफ सी का भी यूज कर सकते हैं कोई भी बैंक नहीं है मतलब कुछ साउथ है जहाँ पर अभी तो कोई भी बैंक इशू नहीं कर एस बी आई तो है ना अभी एस बी आई काफी सारे इशू यूज करते हैं कार्ड का सही मिलेगा ना आपको फिर अकाउंट ओपन करेगा तुरंत आ जाएगा कार्ड आपका पहले नाम आएगा फिर आपको स्टार्ट और एडेड है वो प्रॉपर्टी डाली है अगर इन करेक्ट आपने सिलेक्ट किया हुआ है तो वो टिकट यहाँ पे शो नहीं करेगी जो आपको टिकट बुकिंग सबने डाला हुआ है तो वहां पर नहीं आएगी
एक दो महीने के बाद होगा क्योंकि वो लोग एक परमानेंट जैसे नंबर कैसा ऐसा आईडी दे रहे वो सबको अभी इशू कर रहा है डिपार्टमेंट मगर वो भी चल रहा है अभी बहुत कम कंपनियां भी रजिस्टर हुई है तो इसलिए अभी वो शायद टाइम लग रहा है छह महीने के बाद ऐसा कुछ वन वन ईयर के बाद शायद हो सकता है ऐसा सस्पेंड रेट एज पर द नोटिस हां वो तो उसके बाद शायद हो सकता है अगर कोई उसको बाद पूछ दे यहां पे ज्वाइन होगा तो वो इमीडिएट वो कर सकता है ट्रांसफर वो नंबर उसका सेम रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है हम्म कहां से इतना शोला मैंने लेटर भेजा तो मैंने साइन नहीं करके भेजा था नहीं उसमें क्या होता है कि उन लोगों को चला जाता है जीजे लोग जैसे यहां पे कंपनी है जीजे एचडी अभी ये क्या उसमें क्या होता है जो स्टेट होता है उसका कुछ होता है फिर कंपनी का नंबर आएगा तो वो क्या करता है कुछ तीन चार डिजिट बुला रहा है ऐसा करता है तो जनरली कुछ सेवन डिजिट है तो आपको अगर एक डिजिट तो आपको क्या करना है इसी तरह से और उससे क्या होगा सपोज आपका नंबर है फाइव हंड्रेड नंबर है और टोटल लास्ट टेन जी के आपको बाकी के आगे सेवन जीरो डालना पड़ेगा तो बाकी का फाइव हंड्रेड डालना पड़ेगा तो हो जाएगा उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा इस तरह से उसी तरह से होता है आपका लास्ट नंबर सेम रहेगा अगर जीरो बढ़ा दे जाएगा तो सर यस हमने पी एफ वहां पे आपका पूरा डिटेल्स दे दिया वहां पे आपके अकाउंट में ही आएगा वो तो अभी पी एफ फॉर्म सबमिट नहीं कर तो वो कर दीजिएगा पी एफ फॉर्म का सबमिट बेसिक इंपोर्टेंस क्या नॉमिनेशन में उसका डिटेल होता है सपोज किसी मेंबर को ड्यूरिंग द पीरियड कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो पी एफ का पैसा किसको जाएगा तो उसको जो नॉमिनेशन में मेंशन किया है फॉर्म में उन लोगों को जाएगा वो परपज है बाकी हमारी साइड से हमने पी एफ डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया है तो जैसे मैंने बताया कि हमको डिटेल्स देना पड़ता है उसके बाद पी एफ कैलकुलेट करता है और फिर हमको देता है पी एफ डिपार्टमेंट तो हमारा इंटरेस्ट हो गया आपकी ओर से